Hey everyone, a very good morning to all of you. This is me Apurva Thakur and today we're going to be learning some very interesting and smart English phrases and words. I know I'm meeting with you after a couple of days and there was a lag between the between the days and I'm sorry for that. I was a little bit busy. So I wasn't able to make the video, but today I'm here with some very amazing words. So let's get going with these new words. So today my first word is मूसलाधार बारिश एंड यू नो कि बारिश का सीजन चल रहा है तो हम ये अक्सर सुनते हैं कि मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई या दिल्ली के फलाना प्लेस पर मूसलाधार बारिश हुई अब उस मूसलाधार बारिश को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं तो उसे हम इंग्लिश में बहुत ही स्मार्ट वे में कह सकते हैं टॉरेंशियल रेन जैसे आप बोल सकते हो कि यस स्टडी डेली हैड अ टॉरेंशियल रेन या फिर आप बोलो कि आ, कि मुंबई में कल मूसलाधार बारिश हुई That there was a torrential rain in Mumbai. So ऐसे करके हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी कहीं आप सुने और ये commonly हम सुनते हैं news channels पर या फिर आमतौर पर न्यूज़ पेपर्स में तो अब आपके माइंड में जब भी ये मूसलाधार बारिश आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्लिक करेगा टॉरेंशियल रेन मूसलाधार बारिश टॉरेंशियल रेन मूसलाधार बारिश टॉरेंशियल रेन एंड येस ऑफकोर्स यू हैव टू प्रैक्टिस जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ अनलेस आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे तो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर एट ओके सो टुडे दिस वॉज द फर्स्ट वर्ड नो मूविंग टू द सेकेंड वर्ड सेकेंड वर्ड है निगरानी रखना किसी भी काम पर निगरानी रखना तो उसको हम क्या बोल सकते हैं उसे हम बोल सकते हैं मैनिंग एम ए डबल एन आई एन जी मैनिंग जिसे आप बोलो कि अशोक इज अशोक मेट्रो प्रोजेक्ट पर निगरानी रख रहा है तो आप बोल सकते हो अशोक इज मैनिंग द मेट्रो प्रोजेक्ट बिल्कुल ऐसे करके हम इसे यूज कर सकते हैं तो कोई भी चीज है या फिर सीसीटी सीसीटीवी कैमरास की आप बात करें कि सीसीटीवी कैमरे पूरे एरिया पे निगरानी बनाए हुए हैं तो दीज सीसीटीवी कैमरास आर मैनिंग द होल एरिया तो ऐसे करके बेसिकली आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप यूज करेंगे तो ये वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा मैनिंग निगरानी रखना तो निगरानी रखने के लिए हम यूज करेंगे मैनिंग ओके तो दीज वर द टू वर्ड्स नाउ मूविंग टू द थर्ड वर्ड अब जैसे कि हमें पता है कि कोरोना जैसे धीरे धीरे कम कम तो नहीं बट यार हमें हम इस चीज़ में अपने लाइफ में मान लिया है कि हमें कोरोना के साथ ही रहना है थोड़े दिन तक तो जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तो चीज़ें खुल रही हैं धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं एग्जाम्स हो रहे हैं सब कुछ हो रहा है हम धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ पर भी लौट रहे हैं तो उसी की तरह हमारी मेट्रोज भी खुल रही हैं तो मेट्रो के इसमें मेरे मेरे पास एक बहुत ही अच्छा वर्ड है कि मेट्रो में उतरने और चढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं एंड बिल्कुल आप लोगों में से आधे लोग मेट्रो में जाने वाले होंगे तो अब ये वर्ड आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आप अगर मेट्रो में चढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं और मेट्रो से उतरते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो मेट्रो में चढ़ने और उतरने के लिए हम बहुत ही कॉमन सा और बहुत ही स्मार्ट सा वर्ड है बोर्ड एंड अलाइट यस बोर्ड बी ओ ए आर डी बोर्ड मतलब चढ़ना ओके और अगर आपको मेट्रो से उतरना है आपका स्टॉप आ चुका है जहां आपको जाना है आपकी डेस्टिनेशन आ चुकी है तो यू विल से अलाइट ए एल आई जी एच टी अलाइट तो बोर्ड मतलब चढ़ना एंड अलाइट मतलब उतरना जैसे कि आप बोलो कि मेट्रो को ध्यान रखना पड़ेगा अब जैसे ये कोरोना टाइम पे हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है तो जो मेट्रो का गेट है वो इतना टाइम हमें दे कि हम पैसेंजर्स जो हैं कॉम्यूटर्स जो हैं पैसेंजर्स को हम कॉम्यूटर्स भी बोलते हैं वो इजीली उतर चढ़ उतरना या चढ़ना कर सके उस टाइम स्पैन में बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग है तो वी हैव टू कीप द डिस्टेंस आल्सो मेंटेनिंग द डिस्टेंस सो हम उसमें बोल सकते हैं कि मेट्रो एडमिनिस्ट्रेशन हैव टू एनश्योर दैट ईच पैसेंजर गॉड इनफ टाइम फॉर बोर्डिंग एंड अलाइटिंग या फॉर बोर्ड एंड अलाइट टू बोर्ड एंड अलाइट ऐसे करके तो अब ये वर्ड आपको याद रखना है कि उतरना और चढ़ना मेट्रो में तो आप बोलेंगे बोर्ड एंड अलाइट क्या बोलेंगे हम बोर्ड एंड अलाइट ओके सो दिस वॉज द थर्ड वर्ड न मूविंग टू द फोर्थ वर्ड फोर्थ वर्ड है फोर्थ एक बेसिकली एक फ्रेज है जैसे आप बोलो कि ना ये पुरानी हाँ, हाँ, जो आदतें हैं हमारी वो बहुत मुश्किल से छूटती है Um, सबकी कुछ ना कुछ आदतें होती हैं जिन्हें चेंज करना भी चाहते हैं पर वो नहीं चेंज हो पाती तो उसे हम बोल सकते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड क्या बोल सकते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड मतलब जो हमारी पुरानी जो आदतें होती हैं उन्हें चेंज करना मुश्किल होता है 
जैसे आप बोलो कि अभिषेक इज गोइंग टू द स्टेज एंड ही सेज लाइक ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड मतलब आप पर्टिकुलरली इसे अपने किसी भी फ्रेज सेंटेंस में ऐसे करके आप इसे यूज कर सकते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड जितनी बार आप इसे बोलेंगे आपको उतने ही अच्छे से याद हो जाएगा ओके ना मूविंग टू द फोर्थ वन दिस इज हिसाब रखना किसी भी चीज़ का और ऑफ कोर्स ये बहुत ही जरूरी चीज है किसी भी चीज़ का हिसाब रखना अगर हम खर्चे करते हैं तो हिसाब भी रखना बनता है तो मैं आपको खर्चों के लिए भी और हिसाब रखने के लिए भी दोनों वर्ड्स बताती हूँ तो फिर आज के हमारे फाइव वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हिसाब रखने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल वर्ड है रिकॉर्निंग द वर्ड इज रिकॉर्निंग आर ई सी के ओ एन आई एन जी रिकॉर्निंग रिकॉर्निंग मतलब खर्चों का हिसाब रखना एंड जो खर्चे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पेंडिंग्स जैसे आप बोलो कि आई हैव टू रिकॉर्न द स्पेंड